കർത്താവിൽ എന്റെ സ്നേഹബന്ധനത്തെ ആരംഭമായി അറിയിക്കുന്നു കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹിതനും ആദരണീയനുമായ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേക്തൻ മോൻസി ജോർജ് പാർഷക്കായി കുടുംബത്തിനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാരംഭത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേക്തൻ മോൻസി പാർഷ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സന്ധ്യ മീറ്റിംഗിൽ സും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ കടന്നു വന്ന് ഒരുമിച്ച് ആയിരിപ്പാൻ്റെയും അവസരം നൽകി അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീർന്നു അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ദിനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ വരം കൃപ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് നൂറ് ശതമാനവും ദൈവത്തിന്റെ കരമില്ലാതെ ഇത്രത്തോളം പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നന്നായി എനിക്കറിയാം കാരണം ഞങ്ങളും ഇവിടെ ലണ്ടനിലുള്ള ദൈവസഭ അഞ്ഞൂറ് ദിവസം പ്രാർത്ഥനയിൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിരന്തരമായിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി കർത്താവിന്റെ എല്ലാ നടത്തിപ്പിനെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൽ ആദരണരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഓർത്ത് പ്രത്യേകാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വന്ദനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പുതുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മച്ചൻ പാർശങ്ങളിനായി ആന്റിക്കായി കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദീർഘ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയം ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിലുണ്ട് ഞാൻ പിതാവിന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മോനെ പോലെ കരുതുന്നു മഞ്ചരിയിലുള്ള ദൈവ ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടെയും കർത്താവ് ശക്തമായി പാസ്റ്ററിനെയും കുടുംബത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നല്ലോ പാസ്റ്ററുടെ മക്കൾ യു കെയിലുണ്ട് ഇളയ മകൻ എന്റെ സഭയിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി കർത്താവിൽ ആവോളം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ആ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നു ആ പാസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്ത മൂന്ന് തലമുറകളും കർത്താവിൽ ശോഭിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ ദൈവം എനിക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിനും അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാര്യങ്ങളെ പറയുമ്പോൾ മാതൃകാപരമായ തലമുറകളെ അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുവാനൊക്കെ ദൈവം എനിക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ് മാസ്റ്റർ ബെന്നി എം കെ ന്യൂഡൽഹി പാസ്റ്റർ ജോസ് അഗസ്റ്റിൻ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് എല്ലാ കത്തദാസന്മാരെയും പ്രിയ മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വന്ദനം ചെയ്യുന്നു മുഖവരകളെ തികച്ചും ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തിരുവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരുപ്പാൻ കർത്താവിന് ശരണപ്പെടുന്നു ഈ രാത്രിയിലും ഇത്രയും പേർ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നൂറ് ശതമാനവും പ്രതിഫലം തരട്ടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പോലും കർത്താവ് കണ്ട് നമുക്ക് മറുപടി തരുവാൻ കർത്താവ് ശക്തനാണ് ആയതിനാൽ ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ദിവസമായിരുന്നു ആ മീൻ എത്ര പേര് ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി മോൻഷാന് എനിക്ക് അന്ന് ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നെ അപ്പൊ എന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ദിനമായി ആ ഇത്രയും നാള് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ സദിച്ച് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയവും പ്രാർത്ഥന എന്നൊരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കായിരിക്കാം കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെയും ഒൻപതും പത്തും മാത്രം വായിച്ച് നമുക്കിന്ന് അവിടെ അല്പസമയം നിന്ന് ലഭ്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ആ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മെസ്സേജിന് വിരാമം ഇടാൻ കർത്താവിൽ സ്ഥാനപ്പെടുകയാണ് ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വരാൻ വായിപ്പാൻ സാവകാശം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണം നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ പോവുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊലോസ് ലേഖനം ഏറ്റവും നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു ലേഖനമാണ് പൗലോസിന്റെ കാര്യാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ എന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായി നിൽക്കുന്നതായ ലേഖനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൊലോസ് ലേഖനം അതിനകത്ത് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൗലോസ് കൊലോസിയ ദേശം സന്ദർശിച്ചതായി കാണുന്നില്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആ ഭാഗത്തെ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം വാസ്തവമായി പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ നിയോഗം പ്രാപിച്ച രണ്ടു വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം അമേൻ എപ്പപ്രാസ അപ്പോൾ
അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു നല്ല കൂടി വരവ് ദൈവത്താൽ ദൈവം നൽകി നന്നായി ശക്തമായി സഭ ഒരു കൂടി വരവ് ഇങ്ങനെ മുന്നേറി വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാറ്റടിക്കുകയാണ് ആ കാറ്റ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആത്മീകമായി നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ സഭയുടെ നല്ല ഒരു വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ആഞ്ഞടിപ്പാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അവ അങ്ങനെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മേഖലയിൽ ഇവിടെയും പ്രതിസന്ധി ആഞ്ഞടിച്ചു അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഒന്ന് യഹൂദ മതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നിഷ്കളങ്കരായ ജനത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത് അവരെ സംശയത്തിന്റെ മുനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായ ചില തന്ത്രങ്ങളെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിസന്ധി ഇതിനിടയിൽ തത്വജ്ഞാനം എന്നൊരു വിഷയത്തെ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത് ഒരു സംശയത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംശയവും ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായ നിലകളിൽ ഇവിടെ ഹൃദയത്തെ വലിച്ചലച്ചു അമേ നാലാമത്തെ വിഷയം ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കണം എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ ഇവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആ നിലകളിൽ ഇവിടെ നിഷ്കളങ്കതകളെ ചോർത്താൻ തക്ക നിലയിൽ ശത്രു നന്നായി പൊരു പൊരുതി അപ്പോൾ എപ്പപ്രാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ എപ്പപ്രാസ് തന്നാൽ ആവോളം ഈ കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ വിമുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പപ്രാസ് നന്നായി പൊരുതിയെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ എപ്പപ്രാസ് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുന്ന പൗലോസിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് നിന്നിട്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നൊമ്പനത്തെ തുറന്നു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അത് വ്യക്തമായി തൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കാമെന്നുള്ളത് ഈ പൗലോസിന്റെ അരികിൽ വന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചരിത്ര പുസ്തകം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വന്നപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പൗലോസും എപ്പപ്രാസും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ ഇടപഴകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസുമായി ആഴമേറിയ ബന്ധം എപ്പപ്രാസിന് ഉണ്ടെന്ന് അധികാരികൾ കണ്ടിട്ട് എപ്പപ്രാസിനെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ചില ദിനങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്നതും കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെളിവ് ദിനകത്തുണ്ട് അതിനോട് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നതായ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവർ രണ്ടും കൂടി ഇപ്പം കാരാഗ്രഹത്തിലായി കണ്ടില്ലേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഏതു പ്രതിസന്ധികൾക്കകത്തും രണ്ടു പേർ കരം കോർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര വലിയ കോട്ടകളും ഇടിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അത്ര വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രി ഈ എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ദിനരാത്രങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഉയർത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുന്ന മറുപടി അസാധാരണമാ ലവലേശം സംശയമില്ല അമീൻ നൂറ് ശതമാനവും ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ പുറമേ വലിയ ആരോഗ്യമോ ബലമോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് പോലൊക്കെയാ നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും ആത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇടിയുന്ന ശത്രുവിന്റെ കോട്ട ശക്തമാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ വളരെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പറയാം അതായി ഈ വചനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എപ്പ പ്രാസും കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അമീൻ പൗലോസിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ലേ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പ പ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വാക്യം അറിയാമല്ലോ അത് നാലാം അധ്യായത്തില അതിലേക്കല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അത് എന്തുകൊണ്ടാ പൗലോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ പറയാം രാത്രിയിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുകയാ ഒരു വലിയ ഞരക്കം കേട്ടു വലിയ ഞരക്കം അമീൻ അർത്ഥരാത്രി താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അന്ന് വരെ കാരകത്തിൽ താൻ കേൾക്കാത്തൊരു ശബ്ദം പൗലോസ് കേട്ട് കാണും പൗലോസ് പെതുക്ക ഇതെന്താന്ന് അറിയാൻ നടന്ന് ചെന്നപ്പോൾ താൻ വചനം പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തന്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി മുഴങ്കാലിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എപ്പ പ്രാസിനെ പൗലോസ് കണ്ടു ശ്രദ്ധിച്ചേ രാത്രി ഒരു കാര്യം പറയാം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ചെന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മറുപടി ലഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധ്യതകളിൽ ഈ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷക്തനോ 
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാപിതാവോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രാത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറയാ ശത്രു അപകരിച്ച ചിലതിനെ മടക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രാത്രിയായി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ രാത്രി മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാ ശത്രു കെണിയോജിക്കുക ചില കെണികളെ അഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി രാത്രിയിലുണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് വരാം മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ ഒന്നും പറയാതെ നോക്കിക്കേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യാഗ്രഹത്തിന് എങ്ങനെ ബഹുവചനം വന്നേ അപ്പൊ നമുക്ക് തെളിവായി എപ്പ പ്രാസ് അവിടെ ഉണ്ട് അമേ താൻ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടെ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ എന്ത് കേട്ട നാൾ മുതൽ അമീൻ കൊലോസിയയിലുള്ള ദൈവജനം കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ കേട്ട നാൾ മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വെറുതെ കളഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ വിധികൾ അത്രയും വലുതാവട്ടെ ചില തലമുറകളെ കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തിന്റെ വിധികൾ എത്രയും കഠിനമായ വാക്കുകളാകട്ടെ അമീൻ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഇടയ്ക്ക് അനുഭവം കൂടെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പാവുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ചർച്ചിൽ ഒരു സഹോദരൻ കടന്നു വന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചർച്ചിൽ അങ്ങനെ ആരോടും അതിന്റെ വ്യക്തതയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മച്ചൻ ഭാഷക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദേവദാസ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു യു കെയുടെ സന്ദർശനത്തിൽ ഹാലലുയ അപ്പോൾ ഈ പൈതല് നാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു ഇതുപോലെ ഒരു മോൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പാസ്തവനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം വിളിച്ചു എന്നോട് മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ആരാധന ഉണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് ലണ്ടൻ ചർച്ചിന്റെ ആരാധന ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത വാർഷ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ചയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ഇവനെ വിളിച്ചു മോനെ മറക്കരുത് നാളെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം എല്ലാം വിടുന്നുണ്ടെന്ന് സന്ധ്യ രാവിലത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ആരാധനയുണ്ട് ഒരാരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും വിളിച്ചു മോനെ ഇന്ന് വരുമല്ലോ ഓക്കെ വാർഷ വരാമെന്ന് ചർച്ചിൽ വന്നു ആരാധന കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഇടയിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞ് കടന്നു വന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷേ ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വിശുദ്ധ സഭായോഗം കൂടുന്നത് എത്ര പേര് രാത്രി ഇതിന്റെ ആഴം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്റെ മമ്മി പാസ്റ്റോട് പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ മമ്മി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് കണ്ണു നിറഞ്ഞൊഴുകി സ്തോത്രം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഞാനുമായി പങ്കുവച്ചു ഞാൻ രാത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ വീട്ടിലാക്കി എന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് തകർന്നു പോയെന്ന് ദേശം പറഞ്ഞു അവൻ മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് ദേശവും കുടുംബങ്ങളും പറഞ്ഞു പക്ഷേ മാറിയയുടെ കുടുംബത്തിലെ തലമുറ മർക്കോ ചില കാലഘട്ടം ചില മണിക്കൂറുകൾ താൻ ചുവട് വെച്ച ചുവടിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും അമീൻ പ്രാർത്ഥന കേട്ടും മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് ക്രിസ്തുവിൽ നല്ല ശുശൂഷകനാക്കി മാറ്റൊരു മർക്കോസിനെ നമ്മൾക്ക് വചനത്തിൽ നൽകുന്നെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ചിലരെ ആത്മനിയോഗത്തിൽ സ്പർശിച്ചു പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഈ രാത്രിയിലുണ്ട് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും പ്രത്യക്ഷമായി പ്രാർത്ഥനയുടെ ചലനം മറുപടിയായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരുറപ്പ് ഞാൻ പറയാ കണ്ണു നീര് തുരുത്തിയിലാക്കി വെക്കുന്നൊരു തമ്പുരാൻ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സകല ഉഴച്ചകളെയും എന്നൊന്നൊരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് അവൻ മറുപടി തരാൻ ശക്തനാണ് വിഷയം ഇവിടെ അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാലാഗ്രഹത്തിനകത്ത് കിടന്നോണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷെ വിഷയം വിദൂരത്തിലാ അതെ വിഷയം വിദൂരമാണ് എന്താ ഉറപ്പ് മുമ്പേ വോൾസിപ്പാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച മെസ്സേജിലേക്ക് എന്നെ ഇന്റർഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നൽകുമ്പോൾ ഒരു പദം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ധൈര്യമാണ് അതൊരു വിശുദ്ധന്റെ ധൈര്യമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുമെന്നുള്ളത് 
ലവലേശം സംശയമില്ല അമേ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുള്ളറാണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്റെ നാളുകളായ തന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ മടങ്ങി വരെ വചനത്തിലേക്ക് വരാം വചനത്തിലേക്ക് വരാം സമയം നോക്കി തന്നെയാ പോകുന്നു പക്ഷെ അമീൻ തന്റെ ഒരു സ്നേഹിതന്റെ മടങ്ങി വരെ ഇവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ ആ സ്നേഹിതനെ നന്നായി അറിയാവുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി ഈ ഈ ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഭയങ്കര നാളുകളായി കേൾക്കുകയാ തന്റെ അരികിൽ വന്ന് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്താ ഈ പറയുന്നേ നീ എത്ര നാളായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു മറുപടിയും കാണുന്നില്ലല്ലോ നീ പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും പ്രാർത്ഥിക്കും തോറും ആ വ്യക്തിയുടെ മദ്യപാനവും മ്ലേച്ഛമായ ജീവിത ശൈലിയും കൂടുന്നതല്ല അത് കുറയുന്നില്ലല്ലോ പോൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ഭക്തൻ പറഞ്ഞ മറുപടി കേൾക്കണോ നൂറ് ശതമാനവും ദൈവം അതിനകത്തൊരു മറുപടി തരും ചോദിച്ച എന്നാ തെളിവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുള്ളറാണ് എന്നുള്ളതാ എന്റെ ഉറപ്പ് എന്താ അത് മനസ്സിലായി എന്നറിയാമോ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ധൈര്യമാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരപ്പന് എനിക്കുണ്ട് മറ്റൊരു മനുഷ്യനും എന്റെ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരുകയവൻ എനിക്കുണ്ട് അവൻ എൻ്റെ സഹായകനാണ് ഈ രാത്രിയിൽ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മാതാവേ പിതാവേ സങ്കടങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും നെടുതീർപ്പ് ഒരു മനുഷ്യൻ അറിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ രാത്രി അറിയുന്നൊരുടയവൻ നമ്മെ വിളിച്ചിറക്കിയെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ നടത്താൻ ശക്തനാസു പറഞ്ഞു വിഷയം വിദൂരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാ അത് കേട്ട നാൾ മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പൗലോസ് ധൈര്യമാണ് തന്നെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജ് എങ്ങനെ കൊണ്ട് നിർത്താൻ ഈ രാത്രിയിൽ കഴിയത്തില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയ വാക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി അവിടെ എന്റെ വിഷയമിൽ ബാക്കിയെല്ലാം വിടുകയ പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പൗലോ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഹൃദയം പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനകത്തെ ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തെ തുടങ്ങി വെക്കാം ഈ രാത്രി പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ നമ്മളെങ്ങും തലകുനിയാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല എത്ര പേര് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനവും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ മുഖഭാവത്തിന് വ്യതിചലനം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തെളിവുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ലാബാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നലെയോ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെ പോലെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ ലാബാന്റെ മുഖം യാക്കോബിന് നേരെ പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ യാക്കോബിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നോ എന്റെ അപ്പന്റെ മുഖം എന്നോട് ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ആ കർത്താവിനെ രുചിച്ചറിയുമ്പോൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അമീൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവാത്മ നൽകുന്നത് കൊണ്ട് സ്പർശിച്ച് അവിടെ അല്ല എന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ സ്പർശിച്ച ചില കാര്യങ്ങളെ നോക്കാം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യമാ പരിചിതമാണ് വേദഭാഗം എല്ലാം തന്നെ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിക്കാമോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി മതി താങ്ക് യു കത്ത് അവനെ ഗ്രഹിക്കണ്ടേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രസാദിപ്പിച്ച വിഷയത്തെ പറ്റി പറയുന്നേ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നു നൂറ് ശതമാനം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്നെന്നറിയാവോ കർത്താവ് വിശുദ്ധനാ അമീൻ കർത്താവ് വിശുദ്ധനാകയാൽ നമ്മളും വിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ അവനോടൊപ്പം നടക്കാൻ കഴിയൂ ഇനിയിപ്പോ ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം നടന്നാൽ സ്ഥിതി മാറുകയാ നോക്കാം 
എന്നെ ഭാഗം ഒന്ന് വേഗം വായിക്കാം എബ്രാഹ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ അറിവുണ്ട് എബ്രാഹ ലേഖനം വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു എബ്രാഹ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതായി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിക്കേ അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് അവൻ എടുക്കപ്പെടുന്നുമ്പ് എന്നതിന് അർത്ഥം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വലിയ വിഷയമാണത് ഐ മീൻ ഇനി ഞാൻ നോക്കുകയാ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്നൊരു വാക്ക് അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് എബ്രാഹ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ കൊലോസിയിലുള്ള ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി പ്രസാദിപ്പിക്കണമെന്നൊരു വിഷയം അവിടെ പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചാൽ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനൊക്കെ നമുക്ക് അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഇതാത്ത ഇതാ വിഷയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിപ്പിക്കും ചിലത് വായിച്ച് സഹായിക്കുക ചിലത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ വേദഭാഗം കയറാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനവും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാനായിട്ട് പക്ഷെ വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയാൻ വേണ്ടിയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടും ഇരുപത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഞാൻ പറയാം ഐ മീൻ അവർ അവനോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവർത്തികളെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ചോദ്യമാ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒന്നാമത് യേശു അവനോട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവൻ അയച്ചവരിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത്രേ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആഴമായി വിശ്വസിച്ച് ജീവിതയാത്ര കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഭൂപരപ്പിൽ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവനോടു ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണ് സന്തോഷമുണ്ടോ ഈ രാത്രി അലലുയ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിസിൽ ചെറിയ ആയിസിൽ ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ലഭിച്ച തന്ന ഭാഗ്യം എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമാ എന്റെ വീട് തടിയൂര ഐ മീൻ കുമ്പനാടിനൊക്കെ അടുത്ത് തടിയൂര എന്റെ വീട്ടു പേര് നള്ളേത്തണ്ണ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഐ മീൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഐ മീൻ ആൺ തലമുറകൾ മുഴുവൻ തന്നെ തികഞ്ഞ വിക്കന്മാരാ അതിന്റെ നടുവിൽ എന്റെ കർത്താവനെ വിടിവിച്ചെടുത്തത് എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്ത ആ ദിവസത്തിൽ തമ്പുരാൻ എന്നോടൊരു പ്രിയം തോന്നി കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ തേടിയെത്തി എന്നെ വിടുവിപ്പാൻ അവന് പ്രസാദം തോന്നി അപ്പോൾ ഒന്ന് യേശുവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോ ആ വിശ്വസിച്ചുള്ള ജീവിതയാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റെല്ലത്തിനേക്കാട്ടിലും അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മളിൽ കർത്താവിന് പ്രസാദം തോന്നും ഒന്നാമത്തെ ചുവട് തീരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരിക രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഐ മീൻ രണ്ടാമത് ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അവലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ കൊലോസിലുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾക്കകത്ത് അവരിലെ കലയടിക്കുന്ന ദുരൂപദേശത്തിന്റെ ശക്തിക്കകത്ത് അവരുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ ചോർത്തിക്കളയുന്ന വിശ്വാസയാത്രയെ അടർത്തിക്കളയാൻ വാദിക്കുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികൾക്ക് നേരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊന്നുമേയല്ല ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിൽ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുള്ള കൃപ അവരുടെ മേൽ പകരണം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ച ചുവടിൽ നിന്ന് അവർ വ്യതിചലിക്കാൻ ഇടയാവരുതേ എന്ന് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് അമീൻ സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ഒൻപതാ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സങ്കീർത്തനം അറുപത്തി ഒൻപതിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നേ ഒന്ന് വായിച്ച് സഹായിച്ചേ ഞാൻ പാട്ടോടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും സ്ത്രോത്രത്തോടെ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അത് എഹോവയ്ക്ക് കാളയെക്കാളും കൊമ്പും കുളമ്പുമുള്ള മൂരിയെക്കാളും പ്രസാദകരമാകും 
മതി താങ്ക് യു താങ്ക് യു മതി 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 കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പാട്ടോട് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കും അമ്മ രണ്ട് സ്തോത്രത്തോട് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തു ആ ദേഹോവയ്ക്ക് ഏത് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വസിച്ചു ചുവട് വെച്ചു കർത്താവിനെ പ്രസാദകരമായി പ്രസാദകരമായ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ചലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ചുവടിൽ പറയുകയ പാട്ടോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ സമർപ്പിതരാകുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നു അത് കാളയെക്കാളും കൊമ്പും കുളമ്പുമുള്ള മൂരിയെക്കാളും യഹോബയ്ക്ക് പ്രസാദകരമാ എന്നറിയാമോ സന്ദേശം ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കുടുംബം ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനവും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഉയരത്തിലുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സങ്കടങ്ങളെ തുറന്നു പറയാൻ നമ്മൊക്കൊരിടമുണ്ട് അത് വിളിച്ചിറക്കിയ കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധിയ സങ്കടങ്ങളെ മറന്ന് ആമീൻ രോഗങ്ങളെ മറന്ന് അവനെ ആരാധിക്കാൻ നാം തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ പ്രസാദകരമാണ് ഞാനൊരു സന്ദേശം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ചർച്ചിൽ ഞാൻ സഭയിൽ പറയാറുണ്ട് അമീൻ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ അല്ല അമീൻ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ അല്ല കർത്താവ് തന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലഭിക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ആരാധന അവസരങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും പാഴാക്കാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ അരികിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് എത്ര പേര് രാത്രി ഇത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലലുയ വിശുദ്ധ സഭായോഗത്തിൽ അവ ചർച്ച ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചർച്ചിലുണ്ട് നല്ല പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് ടീമിനെ കർത്താവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവൻ പാടുമ്പോൾ എന്നിടവും വലവും നോക്കാറില്ല എത്രത്തോളം ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കാമോ എത്രത്തോളം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താമോ അത്രത്തോളം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കും കാരണം അടുത്ത സൺഡേ എന്റെ അല്ല അടുത്ത മിനിറ്റ് എന്റെ അല്ല കാരണം എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ സമയമെടുക്കും ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് പൗലോ സവൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അമീൻ കർത്താവെ ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ജനമായി കൊലോസയിലുള്ള ജനം മാറണം മുമ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകെ അപ്പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകട്ടെ രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ മീൻ കൊലോസിലേക്ക് സോറി റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ചെടുക്കത്തിൽ പോകുന്നത് പ്രസാദം ദൈവത്തിന് നമ്മളിൽ തോന്നിയാൽ ലഭിക്കുന്ന മറുപടിയോട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു വേണം ഇന്ന് രാത്രി നിർത്താൻ ഐ മീൻ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഐ മീൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ സുപരിചിത മേധ ഭാഗം സഹോദരന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സല്ലി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയും ആരാധനയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കും മതി ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും അടുത്ത ഒരു നോക്കിക്കെ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ അപ്പൊ ലോകത്തിൽ അനുരൂപരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം ഞാൻ വാക്യം വായിക്കാം ഐ മീൻ ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച വാക്യം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അല്ലല്ലോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരായിരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഫലം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലോകം തനിക്ക് സ്വന്തമായതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകക്കാരാകാതിരിക്കണോ ലോകക്കാരാകാതിരിക്കാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനാ ഈ ലോകത്തിൽ അവൻ നമ്മളെ ആക്കി എന്തിനവൻ നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് 
അവൻ നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ ലോകത്തി നമ്മളെ ആക്കി എന്തിന് ഈ ലോകക്കാരാകാതിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ അത്ര മനസ്സിലായോ അമേ അവൻ നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ലോകത്തി നമ്മളെ ആക്കി എങ്ങനെ അവന്റെ മക്കളായി എന്നിട്ട് പറയുക നിങ്ങൾ ലോകക്കാരാകാതിരിക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമ്മളെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി രാത്രി ഹലലുയ ലോകത്തിൽ കിടന്ന നമ്മെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലോകക്കാരാകാതിരിക്കാൻ ലോകത്തിൽ അവന്റെ മക്കളായി നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരീരം ജീവനും വിശുദ്ധിയിലും സമർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായാൽ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ദൈവം പ്രസാ ഈ ഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിൻ ഒരു വാക്കിൽ വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്നാ വിചാരിച്ചത് കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വിളിച്ചവനിൽ വിശ്വസിച്ചു രണ്ട് അവനെ പാടി ആരാധിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തി സ്ത്രോത്രം ചെയ്തു മൂന്ന് ജീവിതത്തിൽ അശുദ്ധികാരം അത് സൂക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനൊക്കെ കർത്താവ് നോക്കിയപ്പോ ഈ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ചിലരുടെ കാര്യമല്ല അലലുയ കർത്താവിന്റെ കൃപ ഈ രാത്രിയിൽ വേറെ ശ്രേഷ്ഠകരമാ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ വളരെ ക്ഷീണിതരായിരുന്നു നല്ല പനി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷേ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമാ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ രാത്രി അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാ ശരി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും സമയം നോക്കി പോകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നമ്മൾ കിടന്നവരാ അത്താഴ സുവിശേഷത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയിൽ ലോകമോഹങ്ങളിൽ ഒക്കെ കിടന്ന നമ്മെ കർത്താവ് ഇങ്ങ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചു പുതിയൊരു ഹൃദയം നമുക്ക് നൽകി പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കോളേജിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇവിടെ നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനായ ശരിയാ എങ്ങനെ എങ്ങനായ പണ്ടന്റെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുതയും നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ നമുക്കറിയത്തില്ലേ അതിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഇങ്ങ് മാറ്റിയെടുത്തു നമ്മൾക്ക് മാറാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റി ചുരുകാര്യം മറക്കരുത് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം രാത്രി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടണം ഹലലുയ രണ്ടു വാക്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ ലഭിക്കുന്ന നന്മയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം തോമാലേഖന പതിനാലാം അധ്യായം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുതേ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഒന്ന് ഹാനോക്കു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളൊരു വാക്കൽ കേട്ടു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടു എന്ന് വായിച്ചു അപ്പം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനവും എടുക്കപ്പെടും പക്ഷെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ വിളിച്ചവനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പാട്ടോടെ ആരാധനയോടെ അവനെ സ്തുതിച്ചും മഹത്വപ്പെടുത്തി അവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവന് നമ്മൾ പ്രസാദം തോന്നും മൂന്ന് ഹലലുയ ശരീരത്തെ ജീവനിലും ജീവനും വിശുദ്ധിയിലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന് പ്രസാദം തോന്നും അടുത്തത് അമീൻ തോമലേഖനം ഹലലുയ പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്കി ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം എടുത്തെങ്കിലും വായിച്ചു അല്ലെ ഞാൻ വായിക്കാം ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പത്നിയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ അതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവനും മനുഷ്യർക്ക് കൊള്ളാവുന്നവനും ആകും കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവരാജ്യവും ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷവും അത്രേ അടുത്തത് അതിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാ നമ്മൾ ഈ രാത്രി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം നമ്മളിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് പ്രസാദകരോ ഈ രാത്രി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറങ്ങി ഞാന് യു എ യിലായിരുന്നു പബുദബിലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനേഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് കയറി ഞാൻ അബുദബിലായിരുന്നപ്പോ 
എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടി ആദ്യമായി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കോർണിഷ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു വണ്ടി എടുത്തതിന്റെ രണ്ടാം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഒരു സാമച്ചാനുണ്ട് നാട്ടില് മാവലിക്കര സൈഡ് സാമച്ചാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ചോദിച്ചു തിരിച്ചു പോവാണോ ഞാൻ ഞാന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛ അച്ഛൻ കയറണ്ട ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ച് ദിവസം ആയതേ ഉള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എതിലേ പോവെന്ന് അറിയത്തില്ല എപ്പം ചെയ്യല് കാര്യം വഴി തെറ്റിയൊക്കെയല്ലേ ഓടിക്കും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല പിന്നെ വഴി തെറ്റിയാൽ പിന്നെ നേരെ പോവാ പിന്നെ എപ്പോഴും തിരിയത്തുള്ളല്ലോ നമ്മളെ പരിപാടി അങ്ങനെ അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പം കേറണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട അച്ഛൻ ചോദിച്ചു കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് കയറാവുന്നു എന്ന് അതല്ല ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച വണ്ടി ഓടിക്കത്തുള്ളൂ അല്ല മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ ലൈസൻസ് കിട്ടിയതേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച വണ്ടി ഓടിക്കത്തുള്ളൂ എന്നെ കണ്ടമാനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് എന്നറിയാവോ നമ്മൾ ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന നാളുകളുണ്ടല്ലോ എന്റെ അനുഭവം പറയും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന നാളുകൾ നമ്മൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ഭയമാ ഒരിടത്ത് നിൽക്കാൻ ഭയമാ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ ഭയമാ കാരണം ഈ സന്തോഷം കെട്ടുപോകുമോ എന്നൊരു ഭയം നമ്മളെ തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല ഹലോയ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം കെടാതെ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന എന്താണ് ദാവി ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവേ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടരുത് എടുക്കരുത് അമീൻ ഈ രാത്രി ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മുടെ മേൽപ്പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം പറയുക എനിക്ക് അവനിൽ പ്രസാദകരമാണ് നോക്കിക്കേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സഹാനോക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഉള്ള സന്തോഷത്തിൽ ദൈവത്തെ അവൻ പ്രസാദിപ്പിച്ചു തിരുന്നില്ല അമീൻ ഒരു ഭാഗം കൂടെ അതേ തുടർന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വിടാം ഇരമ്യ പ്രവാഹന പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യമ വായിക്കേണ്ട സമയമില്ല ദൈവത്തെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിൽ അത്ര അവന് പ്രസാദം അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവത്തെ ഗ്രഹിച്ചറിയുക അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം അമേ ദൈവത്തെ ഗ്രഹിച്ചറിയുക അത് കർത്താവിന് പ്രസാദമാണ് അമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അവനെ ഒന്ന് അറിയുക അപ്പനെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് മക്കൾക്ക് ഹലലുയ ഞാൻ ഒരു സന്ദേശം പറയാം ചില വിഷയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി വൈകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ലയോ എന്ന് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സമയത്ത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പാൻ ശക്തനാ അവന്റെ സമയം വളരെ കൃത്യതയുള്ള സമയമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയുടെ ആള് ഞാൻ യു എ യിലായിരുന്നപ്പോ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ സാലറി പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു നിർണായക സമയത്തിൽ മൂന്ന് മാസം പെൻഡിംഗ് ആയി അങ്ങനെ പെൻഡിംഗ് ആവത്തേല ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് മാസം പെൻഡിംഗ് ആയി എന്നെ അന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടുന്നത് വണ്ടി കാണുന്നത് ഞാൻ പോയി എന്റെ ബോസോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൈസ തരാമോ വണ്ടി ഞാൻ കണ്ടു എനിക്ക് എടുക്കാൻ പൈസ വേണം ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് അമീൻ നേരെ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അവന്റെ പൈസ മൊത്തം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴെനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ആ മൂന്ന് മാസം പെൻഡിംഗ് ആക്കിയത് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്ര പേർക്ക് രാത്രി സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ അവിടെ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടില്ല എന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ മാസവും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെലവാക്കിയേനേം എങ്ങനെ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ച് ചോദിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില തടസ്സം വരുന്നത് അല്പം വൈകുന്നത് ദൈവം നമ്മെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്നു അവനെ ഗ്രഹിച്ചറിയണം പിറുപിറുക്കരുത് എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യണം അതാ തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നേ എല്ലാത്തിനും സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന് നമ്മളിൽ പ്രസാദകരമാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വളരെ വ്യക്തമായി ആ മീൻ ദൈവത്തെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം വായിക്കണേ പറഞ്ഞു പോകാം സങ്കീർത്തന ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട്
വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ഭാഗത്ത് വായിക്കുകയാണ് യശി ആ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിചാരിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കും യശിയാവ് പതിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അവൻ എന്ത് വിചാരിച്ചോ അതുപോലെ സംഭവിക്കും രണ്ട് അമീൻ അവൻ എന്ത് നിർണയിച്ചോ അത് നിവർത്തിയാകും അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ പോയാലും ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ നമ്മൾ തമ്പുരാനെ ഗ്രഹിച്ചറിയേണ്ടുന്നത് അവൻ എന്താണോ എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചത് എന്താണോ എന്നെ കുറിച്ച് നിർണയിച്ചത് അത് നിവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് എനിക്കുണ്ടാവും ഞാൻ അവനെ ഗ്രഹിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കർത്താവിന് നമ്മൾ ഈ പ്രസാദം വരണമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രസാദം വന്നാൽ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ വായിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രണ്ടു വാക്യം വായിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രസാദം നമ്മളിൽ വന്നാൽ അഞ്ച് കാര്യം അതിന് ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലോ മറക്കരുത് അഞ്ചു കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മറക്കരുത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഹാനോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനൊക്കെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വിഷയം കയറിയിട്ട് ദൈവത്തിൽ അമീൻ നാം ആശ്രയിച്ചവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവന് നമ്മൾ പ്രസാദം തോന്നിയാൽ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഗമനത്തെ അവൻ സ്ഥിരമാക്കും അല്ലേ മുമ്പോട്ട് നയിക്കില്ല നടത്തില്ല എന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ശത്രുവിന്റെ കോട്ടകളെ കർത്താവ് തന്നെ തകർത്ത് നമ്മെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തിയേഴാം സംഖ്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഒരുവന്റെ വഴിയിൽ യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയാൽ അവൻ അവന്റെ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് രാത്രി ഈ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള ചലനത്തിൽ പലപ്പോഴും ശത്രു വാദ കെട്ടിയ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങി നമ്മെ നിലനിർത്തിയ ഒരു തമ്പുരാൻ നമ്മക്കില്ലേ അവന്റെ പേരാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ധൈര്യത്തോട് പറ എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ തലമുറയെ കുറിച്ച് എന്റെ ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം വിചാരിച്ചതും നിർണയിച്ചതും സംഭവിപ്പിക്കുമാറാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഈ രാത്രി ഒന്ന് ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്ന കർത്താവ് ഹലലുയ അടുത്തത് എൺപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനമാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അവിടെ കൂടെ വായിച്ച് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കട്ടെ എൺപത്തി ഒൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്നതായ ആഴമേറിയ ഉറപ്പ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം വളരെ സുപരിചിതമായ വേദഭാഗം നോക്കിക്കെ ഇവിടെ പറയുകയാ നീ അവരുടെ ബലത്തിന്റെ മഹത്വമാകുന്നു നിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തവാ ഞങ്ങളുടെ കൊമ്പ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം തല താഴാതെ നിർത്തുന്നൊരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് ഹലലുയ എങ്ങ് നമ്മുടെ തല താഴ്ന്നു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളല്ലേ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹലലുയ തല താഴുമോ കർത്താവ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയും ഇല്ല കുഞ്ഞേ നീ എന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ തല താഴാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല ഹലലുയ തല താഴാതെ നമ്മെ നിലനിർത്തൊരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ പൗലോസ് കൊലോസിയിലുള്ള ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി അവർ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നടക്കാൻ നീ അവരെ സഹായിക്കണം നിന്നിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് നിന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച പാടി അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ കാത്തുകൊണ്ട് ഹാലലുയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ദൈവം ആരെന്ന് ഗ്രഹിച്ചറിഞ്ഞ് നിന്നെ സ്തുതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമായി കൊലോസിലുള്ള ജനത്തെ നിർത്താൻ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ദൈവത്ത് അവർ പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം തോന്നിയാൽ ഗമനത്തെ സ്ഥിരമാക്കുന്ന ഒരു കർത്താവർക്കുണ്ട് മാത്രമല്ല ഹലലുയ അവരെങ്ങും തളർന്നു പോകാതെ അവരുടെ തല താഴാതെ അവരെ നിർത്തുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയാൽ എബ്രാഹിം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതായി 
അതിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ പ്രാണനാഥന്റെ വരവാ അമീൻ നാം ഒരുങ്ങിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും തമ്പുരാൻ വരും ലോകജനം ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ വരും അമീൻ അവൻ നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാൻ വരുമ്പോ അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെ എടുക്കുന്നൊരു കർത്ത ഉയരത്തിലുണ്ടാവും എത്ര വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രി കാഹളം ധ്വനിക്കാൻ സമയമായി അവനോട് നിയമം ചെയ്ത അവന്റെ വൃതന്മാരെ ചേർപ്പാൻ കർത്താവ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാൾ അധികം മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന നല്ലത് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടെയുള്ള ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള പ്രസാദം നഷ്ടമാകാൻ ആ ജനത്തെ നീ അനുവദിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആത്മഭാരം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പ് ജനമായി അവർ തീരണം നമുക്ക് ഈ രാത്രി കണ്ണുകളെ അടച്ച സമയം തീരുന്നല്ലോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഹലരുയാ വില കൊടുത്തേ മതിയാവൂ നമ്മൾ ചരണത്തിൽ നിന്ന് അകലപ്പെടും ചിലർ നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്താതെ വരും ചിലർ നമുക്ക് നേരെ വിലച്ചുകൊണ്ട് ചിലർ നമ്മളെ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറയും അതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ ഒരേ ഒരിടം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുമുഖത്തേക്ക അവനിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പാടി അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടാതെ ദിനം തോറും അതിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ മാത്രം ഗ്രഹിച്ചറിഞ്ഞ അവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി നാം തീർന്നാൽ നമ്മെ നടത്തുന്നൊരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പകരാം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവ് നൽകപ്പെട്ടതായ അനുഗ്രഹീതമായ അവസരത്തിനായി നൽകപ്പെട്ട വചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവെ പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കും കർത്താവ് കൃപ കൊണ്ട് പൊതിയണം അങ്ങയെ മാത്രം പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിപാർശക്കായി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ച യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ കുടുംബമായി ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കണമേ രണ്ട് ചർച്ചകൾ യു കെയിലുണ്ട് ഒന്ന് ലണ്ടനിലും ഒന്ന് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൂരമുള്ള കെമൽ ഹാംസ്റ്റിലുമുള്ള ചർച്ചിനെ ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ദൈവ